വീട്ടിലിരുന്ന് സൗജന്യ പരിശീലനം നേടാം എൽ ഡി സി ട്വന്റി ട്വന്റി മെയ് മൂന്ന് മുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് റാൻ ഹൌസ് ഡോട്ട് ഇൻ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അമേരിക്കൻ മ്യൂസിക് സിംഗറായ ജിമ്മി ഡീന്റെ വാക്കുകളെ കടമെടുത്താൽ വി കാൺ ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ വിൻഡ് ബട്ട് വി ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് അവർ സെയിൽസ് ടു റീച്ച് അവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ പോസിറ്റീവായി സമീപിച്ച് കൂടുതൽ സമയവും നമുക്ക് മത്സര പരീക്ഷ പരിശീലനം നടത്താം അതുവഴി കൂടുതൽ വിജയത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം ഒരാൾ തൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ഭാര്യയ്ക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വീതം രണ്ട് മകൾക്കും നൽകി ബാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എട്ടായിരം രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം എന്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകിയത് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിക്ക് നൽകിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മൊത്തം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൺപത് ശതമാനമാണ് നൂറ് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം എന്ന് കരുതുക എൺപത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കണക്കിൽ ഇരുപതാണുള്ളത് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണക്കിലുള്ള നൂറ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം കൂട്ടുകാർ നോക്കൂ ഇരുപതിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടിയാണ് നൂറ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എട്ടായിരത്തിൻ്റെയും അഞ്ചിരട്ടി നാൽപ്പതിനായിരം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം സാധാരണ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ചിലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ് പൊതുവെ ചോദിച്ച് കാണാറ് വളരെ എളുപ്പമുള്ളതും ചോദ്യ പരീക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ എന്ന പൈപ്പിന് ഒരു ടാങ്ക് നിറയ്ക്കാൻ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വേണം ബി എന്ന പൈപ്പിന് അതേ ടാങ്ക് നിറയ്ക്കാൻ ഇരുപത് മണിക്കൂർ വേണം സി എന്ന പൈപ്പിന് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ ടാങ്ക് കാലിയാക്കാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ വേണം തുടക്കത്തിൽ ഇവ മൂന്നും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു പത്ത് മണിക്കൂറിന് ശേഷം സി എന്ന പൈപ്പ് പ്രവർത്തന രഹിതമാക്കുന്നു എങ്കിൽ ആകെ എത്ര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ടാങ്ക് നിറയുമെന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പരിശോധിക്കാം പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ ആദ്യം കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് എൽ സി എം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മുന്നൂറാണ് എൽ സി എം എങ്ങനെയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ സി എം മുന്നൂറാണ് എ എന്ന പൈപ്പിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് ആണ് സോ ഇരുപതാണ് ബി എന്ന പൈപ്പിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് സി എന്ന പൈപ്പ് ഒരു നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ ടാങ്ക് കാലിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി അപ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു നെഗറ്റീവ് പൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പത്ത് മണിക്കൂർ ഇവ മൂന്നും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തം പത്തും ആദ്യത്തെ പത്ത് മണിക്കൂർ ഇവ മൂന്നും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് എ ഡി എഫിഷ്യൻസി ഇരുപത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എ എന്ന പൈപ്പ് ഇരുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബി എന്ന പൈപ്പ് പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കും സി എന്ന പൈപ്പ് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ കാലിയാക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പത്ത് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഇരുപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് പോസിറ്റീവ് പൈപ്പ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ പത്ത് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ എത്ര ലിറ്റർ നിറയും ഇരുപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ കാലിയാവും അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലിറ്ററാണ് നിറയുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലിറ്റർ പത്ത് മണിക്കൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് എ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ലിറ്റർ നിറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ഇനി സി എന്ന പൈപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സി എന്ന പ്ലൈ പൈപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇനി ഇത് ഇതില്ല അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ലിറ്റർ നിറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളത്
ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും പലർക്കും പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്കറിയാം അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് തിരിച്ചിട്ട് കാണാൻ പത്തിനുണ്ട് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം മുപ്പത്താറാണ് തിരിച്ചിട്ടപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്ന് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് തിരിച്ചിട്ടപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സ്വാഭാവിക എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തിനാല് തിരിച്ചിട്ടാൽ നാൽപ്പത്തിയാറ് സോ നാൽപ്പത്തിയാറ് ആണ് ഇവിടെ ശരിയുത്തരം നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ത്രീ എങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് കൂട്ടുകാരെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നു എ ആണ് തന്നത് എന്ന് കരുതുക ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വില ചോദിച്ചാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ വില തരികയും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വില ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെയുള്ള സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഉത്തരായി അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാണ് മൂന്ന് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ഒൻപത് ഒൻപത് മൈനസ് രണ്ട് സോ ഏഴ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്താണ് അപ്പോൾ ആരം തന്നിരിക്കുന്നു വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം തന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സമചതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമചതത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം തന്നാൽ കൂട്ടുകാർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ടു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഉത്തരം ടു ആർ സ്ക്വയർ ആരം തന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആരം എന്നുള്ളത് എട്ടാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ടു ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടുത്തേണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഇത് സർക്കിളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനുള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണമാണ് ചോദിച്ചത് ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ വികരണമാണ് വികരണത്തിൻ്റെ നീളം കണ്ടാൽ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഹാഫ് ഡി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് അപ്പം ഇത് അതിൻ്റെ വ്യാസമാണ് അപ്പം പതിനാറായി വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് പതിനാറ് രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എട്ട് പതിനാറ് ഇൻറ്റു എട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഓർക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം തന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമചതത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ചോദിച്ചാൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുത്താൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരമായി നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര കൂട്ടുകാർ ഇത്തരം ചോദ്യം വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര സംഖ്യകളെയാണ് ചോദിച്ചത് നോക്കുക മുപ്പതാണ് ചോദിച്ചത് അതിനോട് ഒന്നും കൂടെ ചേർക്കുക മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഉത്തരം സോ ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഉത്തരം ഇത് ശരിയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പരിശോധിക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ശരാശരിയാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് കരുതുക നോക്കൂ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യ രണ്ട് നാല് ആറ് ഈ മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ശരാശരി കാണണം ശരിക്കും എങ്ങനെയാ കാണുക രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് ആറ് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് നാലാണ് എങ്ങനെയാ നാല് കിട്ടിയത് മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ശരാശരിയാണ് നാല് കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നും കൂടെ ചേർത്തപ്പോൾ നാലായി അപ്പം നാലാണ് ഉത്തരം അതേപോലെ ഇവിടെ മൂ മുപ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം മുപ്പതിനോട് ഒന്ന് ചേർത്ത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പം ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു രൂപയ്ക്ക് മുപ്പത് ഓറഞ്ചുകൾ വാങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടാൻ ഒരു രൂപയ്ക്ക് എത്ര ഓറഞ്ചുകൾ വിൽക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രൂപയ്ക്ക് മുപ്പത് ഓറഞ്ചുകൾ വാങ്ങി വാങ്ങി എന്ന് വേണ്ട മുടക്ക് മുതലായത് നമ്മൾ നൂറ് എന്ന് എടുക്കുന്നു ഒരു രൂപയ്ക്ക് മുപ്പത് ഓറഞ്ചുകൾ വാങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണം അപ്പം നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് എഴുതണം എത്ര
ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാല് പ്രോഫ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണം വിറ്റാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടും ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഭാഗമാകണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ക്ലാസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് മത്സര പരീക്ഷയിലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നോട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്ടം അറുപത്തിനാല് കിട്ടി എങ്കിൽ അതേ സംഖ്യയെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം എത്രയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഹരിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്ടം എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ ശിഷ്ടം എത്രയാണെന്ന് എഴുതുക ആദ്യത്തെ ശിഷ്ടം എഴുതുന്നു അറുപത്തി നാല് ഇനി ഏതുകൊണ്ടാണ് ഹരിച്ച് നോക്കേണ്ടത് പതിമൂന്ന് കൊണ്ടാണ് സോ ഈ അറുപത്തിനാലിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അറുപത്തിനാലിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അറുപത്തിനാലിൽ പതിമൂന്ന് നാല് തവണ പോകും അൻപത്തിരണ്ട് ശിഷ്ടം എത്രയാണ് വന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ശിഷ്ടം കിട്ടുക പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ശിഷ്ടം കിട്ടുക ഇവിടെ ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ അൻപത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ത് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ അൻപത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് സ്ക്വയർ ആണ് അൻപത് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂട്ടുകാരെ ഓർക്കുക ആദ്യത്തെ ഇ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അൻപത് സ്ക്വയർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സമാന്തര പ്രോഗ്രഷൻ്റെ രണ്ടാം പദം പത്തും നാലാം പദം പതിനാറുമായാൽ ആദ്യ പദം എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടാം പദം പത്ത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ പദത്തിൽ നമുക്ക് എ എന്ന് പേര് കൊടുത്താൽ എ പ്ലസ് ഡി ആണ് പത്ത് അതായത് ആദ്യ പദത്തിനോട് പൊതുവ്യത്യാസമായി ഡി കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ടാം പദം കിട്ടും നാലാം പദം പതിനാറ് എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എ പ്ലസ് മൂന്ന് ഡി ആണ് പതിനാറ് ഇരുപതാം പദം ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് പത്തൊൻപത് ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ഡി പത്ത് എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി പതിനാറ് ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഒന്നായിട്ട് എടുക്കാം ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ രണ്ടായിട്ട് എടുക്കാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഒന്ന് കുറച്ചാൽ എയിൽ നെ പോയ പൂജ്യം മൂന്ന് ഡിയിൽ നിന്ന് ഡി പോയ രണ്ട് ഡി പതിനാറിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ച ആറ് ടു ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ആറാണ് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് ബൈ രണ്ട് മൂന്നാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ഡി പത്താണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ഒന്നാം പദം ചോദിച്ചാൽ എ പ്ലസ് ഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും പത്ത് മൈനസ് മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു ഏഴ് അപ്പോൾ ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ആണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ ബി ബി എ എ ബി സി സി ബി എ എ ബി സി ഡി അടുത്ത സീരീസിൽ ഏതാണ് വരുന്നതാണ് നോക്കേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം നോക്കൂ എ ബി തിരിച്ചിട്ടപ്പോഴാണ് ബി എ ആയി എ ബി സി തിരിച്ചിട്ടപ്പം സി എ സി ബി എ അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ആണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികം വരുന്നത് ഡി സി ബി എ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി സി ബി എ ആണ് ശരി ഉത്തരം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പറ്റിയാനേത് ക്യാരറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇഞ്ചി വഴുതന കൂട്ടുകാർ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും വഴുതന ഒഴികളതെല്ലാം മണ്ണിനടിയിൽ വളരുന്നതാണ് വഴുതന മണ്ണിന് മുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് വഴുതനയാണ് ശരി ഉത്തരം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയിൽ ജോസഫ് എന്നതിനെ എഫ് കെ ഒ എ എൽ ഡി എന്ന് എഴുതിയാൽ ജോർജിന് എങ്ങനെ എഴുതും നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ജയുടെ നമ്പർ പത്ത് ഒ പതിനഞ്ച് എസ് പത്തൊൻപത് ഇ അഞ്ച് പി ആറ് എച്ച് എട്ട് പൊസിഷൻ വാല്യൂ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എഫ് ആറ് കെ ലെവൻ ഒ പതിനഞ്ച് എ ഒന്ന് എൽ പന്ത്രണ്ട് ഡി നാല് പത്തിന് പകരം ആറാവണമെങ്കിൽ നാല് കുറഞ്ഞു പതിനഞ്ചിന് പകരം പതിനൊന്നാവണമെങ്കിൽ നാല് കുറഞ്ഞു പത്തൊൻപതിന് പകരം പതിനഞ്ചാണ് നാല് കുറഞ്ഞു അഞ്ചിന് പകരം നാല് ഒന്ന് നാല് കുറഞ്ഞ് എ ആയി പതിനാറിൽ നിന്ന് നാല് കുറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടായി എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറഞ്ഞ് നാലായി അപ്പം നാല് കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജിയുടെ നമ്പർ സെവൻ ഇ അഞ്
ടി ഐ എൻ വൈ ടി ഐ ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് ടി ഒ ആർ എൻ ടി ഉണ്ട് ഒ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് ആർ ഇ എൻ ടി ആർ ഇ ഇല്ല സോ ആർ ഇ എൻ ടി അതാണ് ശരി ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം എഫ് ഒ ആർ എം എഫ് ഉണ്ട് ഒ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് എം ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെൻറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ഗുഡ് സ്വീറ്റ് ഫ്രൂട്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ഗുഡ് റെഡ് റോസ് ത്രീ ഫോർ വൺ റോസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ഇതിൽ സ്വീറ്റിൻ്റെ കോഡ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ഗുഡ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സോ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഗുഡ് എന്നതിൻ്റെ കോഡാണ് ഇനി ആദ്യത്തേത് മൂന്നാമത്തെ നോക്കൂ ഇതിൽ ഗുഡ് സ്വീറ്റ് ഫ്രൂട്ടും റോസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഫ്രൂട്ട് എന്ന വേർഡ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കോഡ് ഒരേ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു സ്വാഭാവികമായും അവശേഷിക്കുന്നത് സ്വീറ്റ് എന്നതിൻ്റെയാണ് സോ സ്വീറ്റ് ഇവിടെ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ സ്വീറ്റിൻ്റെ കോഡ് അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം അഞ്ച് ആണ് അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ടു ടു ത്രീ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ടു ടൈംസ് സ്മെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വൺ ടൈംസും സ്മെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടുവിനെ വൺ കൊണ്ട് കുണിച്ചു അപ്പോൾ ടു കിട്ടും അപ്പോൾ ടുവിനെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാലോ ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ കൊണ്ട് കുണിച്ചു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് കുണിച്ചു ടു കൊണ്ട് കുണിച്ചു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് കുണിച്ചു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ പതിനഞ്ചായി അപ്പോൾ ഇനി പതിനഞ്ചിനെ ത്രീ കൊണ്ട് കുണിക്കണം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വരിക സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ പി ക്യു ആർ എസ് എന്നിവർ ക്യാരം ബോർഡ് കളിക്കുന്നു പിയും ആറും ടീമായും എസും ക്യൂവും ടീമായുമാണ് കളിക്കുന്നത് എസ് ആറിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്താണ് ആർ പടിഞ്ഞാറ് ദിശയെ അഭിമുഖീകരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ക്യു ഏത് ദിശയെ അഭിമുഖീകരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്യാരൻസ് ബോർഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് ടീമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അറിയാം ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എസ് ആറിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്താണ് ആറ് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയെ അഭിമുഖീകരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന പടിഞ്ഞാറ് ദിശയെ അഭിമുഖീകരിച്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് പടിഞ്ഞാറ് അറിയാം ഇത് നോർത്താണ് ഇത് സൗത്താണ് ഇത് വെസ്റ്റാണ് ഇത് ഈസ്റ്റാണ് വടക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്ക് ആറ് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയെ അഭിമുഖീകരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എസ് ആറിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്താണ് എസ് ആറിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്താണെങ്കിൽ എസ് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഇനി ടീമായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിയും ആറും ടീമായിട്ടിരിക്കുന്നു എസും ക്യൂവും ടീമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എസ് ക്യൂ പി ആർ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇനി ചോദ്യം എന്താണ് ക്യു ഏത് ദിശയെ അഭിമുഖീകരിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് ക്യു നോർത്താണ് അപ്പോൾ വടക്ക് ഭാഗത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചാണ് ആരിരിക്കുന്നത് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആളിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വടക്ക് എന്നുള്ളതാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് കാണിക്കുമ്പോൾ സൂചികൾക്കിടയിലുള്ള കോണളവ് എന്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതാണ് സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഒരു മണിക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ മിനിറ്റിനെ മാത്രം അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് കൂണിച്ചാൽ ആൻസറായി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപതിനെ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു ഇരുപതിനെ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി സോ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിന് സൂചികൾക്കിടയിലുള്ള കോണളവ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നതിൽ വലുത് ഏതാണ് അഞ്ച് ഈസ്റ്റ് മൂന്ന് ആറ് ഈസ്റ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ഈസ്റ്റ് ആറ് ഒൻപത് ഈസ്റ്റ് ഏഴ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ഈസ്റ്റ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഞ്ച് ബൈ മൂന്നാണെന്ന് അറിയാം ആറ് ഈസ്റ്റ് അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് ബൈ അഞ്ചാണെന്ന് അറിയാം ഏഴ് ഈസ്റ്റ് ആറ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് ബൈ ആറാണ് ഒൻപത് ഈസ്റ്റ് ഏഴ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒൻപത് ബൈ ഏഴ് ഇനി ഇതിൽ വലുതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം മത്സരിക്കാം ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ള ഇതിലേതാണ് വലുത്
നമുക്കറിയാം എൻ വശങ്ങളുടെ ബഹുഭജത്തിൽ വരയ്ക്കാവുന്ന വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അളവ് എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് മൈനസ് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് സോ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പതിനേഴ് ബൈ രണ്ട് ഇരുപതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് നൂറ്റി എഴുപത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭജത്തിൽ നൂറ്റി എഴുപത് വികരണങ്ങൾ വരയ്ക്കാം നൂറ്റി എഴുപതാണ്